上期节目过后，我们介绍了一九九零年的电脑游戏《Abacus》，游戏古老的玩法给大家留下深刻印象。那视频结尾，我告诉大家，这款游戏还藏有一个三十年前的黑暗秘密。那么今天我们就会揭晓谜底，但是你一定猜不到，这个黑暗秘密并不在《Abacus》游戏内容本身，而是在这款游戏的封面上。众所周知，目前大家公认的最烂电子游戏应该是一九八二年雅达利二千六平台的《E.T. 外星人》。这款游戏直接搞垮了美国电视游戏产业，于是《E.T. 外星人》本身成为了传奇。老厂长拥有一张带有完整包装和说明书的《E.T. 外星人》。试玩游戏后，我发现《E.T. 外星人》游戏本身只是无聊，但要称为最垃圾游戏还是太嫩了。E.T. 外星人本身拥有成熟的游戏机制、完整的游戏系统，玩家要从头到尾流畅的顺利通关游戏是没有问题的。因此，二零一七年一月，知名游戏媒体 u r g a m e r 刊登了一篇名为《最烂游戏背后的故事》的文章，真正揭露了谁才是电子游戏史上最垃圾的游戏。这篇文章也被国内编辑进行翻译，撰题为《十二岁小学生开发了史上最烂游戏》，而文中所谓的最烂游戏名字叫做 SQIG， 据说它烂到根本没法玩。然后，厂长第一眼见到这篇文章，就认为这是一篇杜撰的假新闻。首先，这个1986年发售的最烂游戏 s p i g 的封面，竟然和1990年我们介绍过的电脑游戏 Abacus 封面一模一样。我靠，到底是 Abacus 抄袭了 s p i g 的封面，还是 s p i g 又是一场瞎编的闹剧？奥特曼进入了深入调查，思路逐渐清晰。让我们一起来理顺思路。首先，所谓的史上最垃圾游戏 s p i g 是八十年代的电脑平台游戏。s q i g 首先在电脑平台 Commodore 六十四上进行发布，紧接着被移植到了另外一个电脑平台 Spectrum 上。而史上最垃圾电子游戏指的是 Spectrum 移植版本的 s q i g 而最令人震惊的是 Commodore 六十四版本的 s q i g 确实当时评价非常高的口碑佳作。为什么同一款游戏，两个不同平台的版本，一个可以遗臭万年，一个可以垂范天下？为什么它的游戏封面会在四年后被盗用抄袭？而这个所谓的最垃圾游戏 SQIG 又是否真的存在？带着所有的疑问，奥特曼委托哥们儿首先找到了 SQIG 的 c o m p d o r 六十版本。这个版本的 SQIG 口碑很好，然而游戏的封面真的跟四年后的 b i t e s 一模一样。b i t e s 挪用封面的事实成立，而为何要用一模一样的封面？我认为很有可能是该封面的作者首先把这幅画授权给 SQIG 的开发商，不久后 SQIG 的开发商就倒闭了。四年后版权过期。封面作者又接着忽悠，把这幅画授权给了 a b i t e s 接着回到 SQIG Commodore 六十版本上。当时的电脑游戏是磁带载体，打开游戏包装，我们看到游戏竟然将制作人的美照印在说明书上，制作人名叫 Mark。而那篇最烂游戏背后故事的文章给出的图片是这样的，而制作人却又是另外一个人。在实物面前，我开始相信这是一篇假新闻。不过，我们可以首先看看 s q i g 空到六十四版为何口碑会好。奥特曼再度搬出八十年代电脑平台空到六十四，放入磁带驱动器。当磁带整盘被读完，游戏数据也悉数进入内存，游戏画面终于显示出来。我才发现，游戏主人上写着 s q i g 空到六十四版的作者是 Johnson k e n d a l l 这他妈又是何方神圣？他既不是游戏说明书上的制作人 Mark， 也不是那篇文章中给出的 Johnson k r a t o n 看来这里面的谜团是越来越深了。SQIG c o m m o d o r 六十四版让玩家操作一只小鸟，一边躲避敌人的包围，一边探索洞穴。游戏操作流畅，音乐带感，设计手感上佳。小的时候还有化为灰烬的动画，在一九八六年确实算是不错的游戏。不过游戏难度很大，敌人移动速度很快，数量也很多，小鸟迟一秒就会四面楚歌，可以算是八十年代的是男人就撑过二十秒。而且最令人气愤的是，封面的大屌如此凶悍，进入了游戏操作却是个锤儿，完全就是挂羊头卖狗肉。不过这也间接证实了我之前的封面外包论。我们既然已经见识到了口碑不错的 s p i g c o m p u t e r 六十四版，接着我们进入正题，来看看所谓的史上最垃圾电子游戏 s p i g Spectrum 移植版本又是怎样的呢？然而，哥们从遥远的英国执行说，根本就找不到 s q i g Spectrum 移植版本。而那篇文章说 s q i g Spectrum 移植版本只卖出了二百五十份，二百五，这一看就是假新闻的调性。一般假新闻的套路是
，告诉了一个游戏如何如何可以，接着又说游戏很少有人见过，如果有理由相信 S P I G Spectrum 一直版本根本不存在。而目前网上也根本看不到这个版本的实物图，只有这一张 PS 痕迹很强的封面扫图，一看就是用 s q r j c o m p o 六十版的封面改的。因此，所谓的史上最垃圾电子游戏根本不存在。然而，可怕的事情来了，奥特曼经过深入调查，确信 s q r j s p e c t r u m 一直版本并未单独发行，那这并不代表它不存在。事实是 ，S P I J Spectrum 一直版本确实太垃圾，所以被其发行公司能量之屋砍掉了。不过后来不知是谁缺心眼，在能量之屋发行的一款游戏合集里，竟然又将 S P I J Spectrum 一直版本收录了进去。这就意味着我们真的能见识到史上最垃圾电子游戏的风采。在哥们的帮助下，我真的拿到了这盘包含 S P I J Spectrum 一直版本的游戏合集。不过我们可以清楚看到，包装盒在介绍 S P I J 的时候，依然使用的是 S P I J c o m p o 六十版的画面。然而，虽然我家里有一台 Spectrum， 但我发行器根本就不能运行 S P I J， 因为我这台 Spectrum 的内存是1 2 8八 K 的。而 S P I J 垃圾到只能在内存4 8 K 的机器上运行。为了一睹传奇的风采，哥们搞来了1 8 K 内存的 Spectrum 电脑平台。必须注意的是，他们多尔六十四和 Spectrum 虽同为80年代流行欧洲的电脑，但价格却有极大区别。他们多尔六十四需要用专门的电脑显示器进行显示，而 Spectrum 的输出端却是电子机。接下来，一代传奇机械展示在我们面前，一声清脆的提示音，游戏进入主菜单。我的直觉告诉我，这就是传说中最垃圾的电子游戏。接着进入游戏，我勒个去，这就是 S Q I J 的 S 版，一直如画图程序绘制的大雕一动不动。旁边有两只疑似丑的无可附加的怪物缓缓落下。虽然我大致明白这也是一款控制大雕躲避怪物的游戏套路，但这和原版差距也太尼玛的大了吧！可多的是四版流畅丝滑，销量甚至能生动的破塌自己的翅膀，而 Spectrum 版就像是二 B 儿童搞的恶作剧，嘲讽着那些进入游戏的玩家。最关键的是 ，S K J Spectrum 一直版的大鸟根本无法进行移动，没错，你只能原地的看着两边的怪物缓缓落下，你却什么都不能干。也就是说，这款被正式发行的游戏根本玩都不能玩，我操！他已经完美的证明了自己的不凡。白色画图大脚的造型一动不动，仿佛文艺复兴时期的雕塑诠释着“垃圾”二字的含义。两旁的丑逼玩家融汇着毕加索的艺术构想。这到底是游戏还是一张静态的抽象艺术画，还是说它根本就是一坨难懂无人问津的翔？然而，这款本应该被钉上历史十五柱的垃圾游戏却逃避了审判，甚至被后人误认为它被单独发行过。老村长的事实调查证明，它不仅垃圾，而且是一坨鱼目混珠，夹杂在其他游戏逃避了世人审判的遗落。巨响是响中的黄金，响中的第五代战斗机。S Q I J Spectrum 一版因其简陋的遗址，无厘头的画质荣登史上最垃圾游戏宝座。更令人称奇的是，游戏本身没有任何音响和音乐，唯一的声音是刚进游戏那声清脆的提示音，简直是上古奇葩。不过这也证明这篇文章的部分内容是假内容，因为所谓的这张封面的左上角居然写着游戏音乐的外包授权。不过 ，S Q J Spectrum 一直版是最垃圾游戏的事实是坐实了。你认为这期节目就这么结束了？那你就想的太简单了。我们知道 S Q J Spectrum 一直版的大鸟根本就无法移动。那你们想知道是什么原因导致这款游戏无法运行吗？ S Q I J 的一次工作是由当时还是小学生的江瑟·克雷顿负责的。由于游戏版权所有者的刁难以及移植期限太短，加上江瑟·克雷顿本身能力有限，所以移植过来的 S Q I J 就成了现在这副鸟样。而江瑟·克雷顿在后来的采访中透露了一个可怕的事实：当时的他并不擅长使用机器语言编写程序，所以最后他选择使用扩展编程 Basic 语言进行移植 S Q I J。三十年后，网上有人再度分析了 S Q I J Spectral 移植版的运行。代码发现，由于其使用 Basic 语言编写，所以游戏运行时要先释放 Basic 语言命令，接着转化成机器语言开始运行。由于 SQIJ Spectrum 一直版只支持键盘操作，所以游戏必须受到键盘操作的指令才能运行。而这段指令的前面竟然画蛇添足的还添加了一段叫做二三六五八万六八的代码。这个代码是锁定键盘大写的意思。本来的编程中 ，S K J Spectrum 一直版的大鸟在收到 Z 和 X 键盘指令就能向左和向右移动。现在由于一段额外的二三六八万六八的代码锁定了大写，所以白色大鸟收到的键盘指令就是大写的 Z 和 X， 因此就无法识别，不会移动了。
。我们终于明白了 SPG Spectrum 一直版不能运行的原因，但负责游戏移植的 James Britton 却十分清晰的记得自己根本就没有加入过一段叫做二三六五八万六八锁定键盘大写的代码，确实这段代码就是故意想让这游戏不能运行。那么到底是谁想要陷害 James Britton， 让他背负骂名呢？这里我们就要回到最开始的内容。我们知道 s q i j c o m m o d o r e 六十版的说明书显示的游戏主创是这位仁兄，而游戏里面显示的主创又是 Johnson k i n d e r 说明两个人对游戏的署名权有着暗战。好在 Johnson k i n d e r 独自获得了移植游戏的权利，不过进行移植的转换版本却是 s q i j 的版权方给他的。有人就是在这个过程中做了手脚，真相大白。我们找到了史上最垃圾的电子游戏，更了解了是什么原因让它变成了电子垃圾。一切都浮现在了所有人的面前。你认为这期节目就这么结束了？那你就想的太简单了。我们知道 s q i j Spectrum 一直版无法运行，是因为大鸟只能识别小写的键盘命令。当游戏从 Basic 语言转化成机器语言的时候，会诡异的添加一个锁定键盘大写的代码。能不能在游戏运行之前关闭锁定键盘大写的代码，让这只大鸟动起来呢？可以，奥特曼阅览了国外论坛高手的论述，我学会了 poke。poke 指的是 Spectrum 从 Basic 语言转化成机器代码的过程中，人为了借助修改地址代码和代码值的过程。奥特曼再度运行 SQIJ Spectrum 移植版，接着让程序收到幺四零六直一的 break 命令，开始 poke。接着输入那段锁定键盘大写的代码 poke 二三六五八，接着把地址值改成一，关闭键盘大写，最后输入 run 命令重启游戏。我操！我操！我的天哪！这只大鸟真的可以移动了。它不仅能识别我发出的移动指令，还能发出激光攻击敌人。我们终于能操作它，看到游戏本来应该完整的样子。江上的心血终于被人完全理解，这虽然是一次糟糕的移植，但绝对不是一次恶意的移植。江上 Great 的技术不敢恭维，但他也不应该背上黑锅被人嘲笑。然而，到底是谁陷害了他，恶意添加了锁定大写的代码？这将永远成为黑暗的秘密。游戏史上的黑暗秘密有太多，只要大家继续支持和鼓励，好，上呢就会继续把历史尘封的真相挖掘给大家。